ஹாய் கெட் மார்னிங் ஸோ இன்றைக்கி இன்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிப் தான் டொமேட்டோ ரைஸ் பட் இன்ஸ்டண்ட்டாக எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு இப்போ வந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு காலையில் நம்ம லன்ச் பேக் பண்ணணும் ஸோ அப்போ வந்து நம்ம ஒன் பாட்டில் வந்து தாளிச்சு கொட்டி ரைஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதை விட நம்ம ரைஸ் தனியாக எடுத்து வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்குள்ளார எப்படி ஒரு டொமேட்டோ ரைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி சொல்கிறேன் ஸோ இதுக்கு வந்து நான் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி எடுத்துகிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் சின்ன பெரிய வெங்காயத்தில் ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் காஞ்ச மிளகா ஒன்று பச்சை மிளகா ஒன்று இஞ்சி ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ ஒரு ஹெவி பாட்டம் கடாய் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதில் வந்து நார்மல் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் தான் நான் இன்றைக்கி விட்டுருக்கேன் நான் இதை என்ன பண்ணுவேன் கடைசியாக கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணுவேன் ஸோ அதனால் முதல்ல சமையல் எண்ணெய் மட்டும் ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் வேணால் தாளிப்புக்கே நல்லெண்ணெய் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா தான் இருக்கும் நான் சமையல் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுவேன் கடைசியாக கொஞ்சம் வந்து நல்லெண்ணெயை ட்ரிசில் பண்ணிக்கலாம் மேலே ரைஸில் பாருங்கள் எண்ணெய் நல்லா சூடியனதுக்கப்புறம் கடுகு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் வந்து உளுத்தம்பருப்பு ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ நான் இப்போ ஆட் பண்ணுற இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே ஒரு கப் ரைஸ்க்கு அதாவது ஒரு கப் வேக போட்ட ரைஸ்க்கு ஸோ உளுத்தம்பருப்பு ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் கடலை பருப்பு ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இது மூணும் நல்லா பொரியட்டும் ஒரு காஞ்ச மிளகா ஆட் பண்ணுறேன் தேவையான அளவு வெங்காயம் கருவேப்பில்லை ஆட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் வெங்காயம் கருவேப்பில்லை அப்புறம் ஒரு பச்சை மிளகா எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கிறேன் ஸோ இந்த இடத்துல நாம் கொஞ்சம் பெருங்காய பொடி ஆட் பண்ணுறோம் சும்மா ஒரு பிஞ்ச் அளவு பெருங்காய பொடி ஆட் பண்ணால் போதும் ஒரு வாசனை நல்லாயிருக்கும் அப்படிதான் ஸோ பெருங்காயம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த இஞ்சியை ஆட் பண்ணுறேன் இதில் வந்து இஞ்சி வந்து ஒரு நல்ல ஃப்ளேவரை வெளியில் கொண்டு வரும் தக்காளியோட ஸோ அதனால் மறக்காமல் இஞ்சி ஆட் பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் டைஜஷனுக்கும் இஞ்சி ரொம்ப நல்லது ஸோ இஞ்சி ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி ஆட் பண்ணுறேன் அடுத்தது கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணுறேன் நிறைய வேணால் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணுங்கள் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க தக்காளி வந்து நல்லா வேகணும் வேக வெந்ததுக்கப்புறம் நல்லா மேஷ் பண்ண போகிறோம் இதில் தண்ணி எதுவுமே சேர்க்கலை இந்த தக்காளியில் விடுற தண்ணிலேயே அது நல்லா வதங்கட்டும் அடுத்தது இந்த தக்காளி தொக்குக்கு தேவையான உப்பு ஆட் பண்ணுறேன் நான் வந்து இந்த தொக்குக்கு மட்டும் தேவையான உப்பு தான் ஆட் பண்ணுறேன் நான் இன்னும் ரைஸை கேல்குலேட் பண்ணலை ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ரைஸ் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் சால்ட் உப்பு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் முன்னாடியே நீங்கள் நிறைய ஆட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் ரொம்ப சால்ட்டி ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த தொக்குக்கு தேவையான உப்பை மட்டும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அது ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு காஷ்மீரி சில்லி பவுடரை ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ எதுக்காகனா கலர் நல்லாயிருக்கும் ஸோ நாம் யூஸ்வலாக கிட்ஸுக்கு கொடுக்குறப்போ ஏனோ நம்ம வந்து இந்த கலரு அவங்க வந்து சாப்பாடு எப்படி இருக்கோ இல்லையோ அதோட ப்ரெசன்டேஷன் ரொம்ப நல்லா இருக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க ஸோ அது இன்றைக்கி என்னோடய குழந்தைக்கு நான் பண்ணுறதுனால நான் அதில் கொஞ்சமாக காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் நான் ஆட் பண்ணுறேன் இது ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் பெருசாக காரம் கொடுக்காது அப்படி உங்களுக்கு தேவையில்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் மஞ்சள் பொடி மட்டும் போட்டால் கூட போதும் ஸோ இப்போ இது நல்லா கொதி வரட்டும் பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு ஸோ எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்தாலுமே நீங்கள் நிறுத்தக்கூடாது இதில் இருக்க தண்ணீர் பதம்லாம் நல்லா வத்திட்டு நல்லா சுண்டி வரணும் ஒரு செவன் மினிட்ஸாவது மினிமம் இதுக்கு நமக்கு தேவைப்படும் ஸோ இதை மாதிரி கொழ குழன்னு தலை தலைலாம் இருக்கக்கூடாது நல்லா கொஞ்சம் ட்ரையாகவே ஆகணும் ஸோ அப்போ தான் ரைஸில் நீங்கள் கிளறப்போ நல்லாயிருக்கும் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நான் வைக்க போகிறேன் வச்சேன்னா நல்லா சுருண்டு வந்துடும் இதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ணுறேன் சுகர் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுறேன் சும்மா ரெண்டு பிஞ்ச் அளவு சுகர் ஸோ ஆட் பண்ணிட்டு பாருங்கள் நல்ல தொக்கு மாதிரி நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சி தொக்குனா அது கூட கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கும் தொக்கு கூட இது இன்னுமே நல்லா இறுக்கமாக இருக்கும் நல்ல சுருளை எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல ஸோ அது மாதிரி இப்போ கொத்தமல்லி தழையை நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணியாச்சு ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இதில் வந்து இப்போ நான் ரைஸ் மிக்ஸ் பண்ணுறேன் இப்போ இதில் சில கண்டி டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் சாம்பார் பவுடர் வேணும்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஒரு பச்சை மிளகா ஒரு காஞ்ச மிளகா போட்டிருக்கேன் அப்புறம் கொஞ்சமாக காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதுவே போதும் குழந்தைங்களுக்கு நம்ம லன்ச் பேக் பண்ணுறப்போ ரொம்ப காரம் சேர்த்துக்க வேண்டியில் வயதுக்குமே நல்லது கிடையாது பட் நீங்கள் பெரியவங்களுக்கு
இல்லை அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளாகவே ஒரு மூணுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளார வச்சிங்கன்னா அந்த தக்காளி தொக்கும் ரைஸும் நல்லா ஃப்ளேவரெல்லாம் இறங்கி ரைஸ் ரொம்ப டேஸ்டி ஆகிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழை தூவி இறக்கிக்க வேண்டியது தான் ஸோ அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடுச்சு நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் நம்ம இன்ஸ்டன்ட் டொமேட்டோ ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து நீங்கள் யூஸ்வலாக சாப்பாட்டு அரிசி இருக்குல்ல அதில் தான் நான் குக் பண்ணினேன் ஸோ இது எப்படின்னா நான் ரெண்டாக பிரிச்சுப்பேன் ஒன்று வந்து டொமேட்டோ ரைஸ் இது மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஒன்றுக்கு வந்து ரசம் சாதமோ தயிர் சாதமோ நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் இதுக்கு சிம்பிளாக ஒரு பொட்டேட்டோ ஃப்ரை அவ்வளோதான் ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு லேசி டே இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இதை மாதிரி ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளார இது நான் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஈஸியான டிஷ் தான் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் அண்ட் பேக் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியானது ஸோ என்னென்னா இது ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கக்கூடாது ரைஸ் ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கக்கூடாது நீங்கள் நல்ல எண்ணெய் அந்த நல்ல பல பலன்னு இருக்குது பாருங்கள் ஸோ அதை மாதிரி இருக்கணும் அப்போ தான் மதியானம் சாப்பிட்றப்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு இல்லைனா ரொம்ப ட்ரையாக இருந்தாலும் அவங்க சாப்பிட்றதுக்கே ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க ஸோ அதனால் வேணும்னா இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் இங்கே ட்ரிசில் பண்ணிவிட்டு பேக் பண்ணிட வேண்டியது தான் ஸோ கண்டிப்பாக இதை உங்கள் கிட்ஸ்க்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்றத எனக்கு கமெண்ட் பண்ணு